안녕하세요. 준TV 준입니다. 오늘요. 제가 좀더 촉촉하고 오래 더도 눅눅하지 않은 호박전 하는 방법 알려드리겠습니다. 이거 제가 좋아하는 스타일이에요. 추석 내리나 명절날 호박전 빠지는 경우가 없죠. 전 중에 가장 감초 같은 역할이에요. 호박전 잘하는 집은요. 딴 것도 맛있더라고요. <웃음> 근데 이 제가 배운 정통 호박전도 호박에 밑간을 하고 계란물 잘 묻으라고 밀가루에 묻힌 다음에 잘 털어서 계란물 묻혀서 붙이잖아요. 근데 잘못하면 이러다 보면 계란물에 갇힌 밀가루가 시간이 지나면 눅눅해지는 경우가 있어요. 저는 좀 다른 방식으로 합니다. 여러분이 좋아하실지 지금부터 보여드릴게요. 시작합니다. 시작하기 전에 준TV 구독과 알림 버튼도 꼭 눌러주세요. 좋아요와 댓글도 많이 달아주시고요. 정말 제게는 큰 힘이 됩니다. 재료 소개하겠습니다. 오늘 완전 간단하죠. 호박 하나, 계란 두 개, 밀가루 있는데요. 요거 다 쓰지 않습니다. 조금만 씁니다. 그 다음은요. 소금, 후추, 식용유입니다. 후추는 검정 후추 쓰셔도 되고 저는 오늘 흰 후추 쓰겠습니다. 뭐 모양 내는 거죠. 표시 안 나게. 자, 오늘 호박은요. 1cm 정도의 두께로 두껍게 썰어줄 거예요. 지난번 말씀드렸지만 호박을 썰으실 때는 돌려가며 썰으세요. 왜냐하면 저희 칼들이요 제 칼이나 여러분 칼이나 거의 다 어디가 휘어 있어요 그래서 한 방향으로 자꾸 비껴 가거든요 썰은 호박을요 접시 위에 놓습니다 제 생각 이 정도면 소금을 두세 꼬집이면 될것 같아요 두 꼬집 두 꼬집 반 정도 할까요? 딱 좋을 것 같습니다 흰 후추요 대충 뿌려 주겠습니다 자 이렇게 밑간에서요 5분에서 10분만 놔두겠습니다 저희는 이제 씻어놓은 계란 두 개를 풀어서 체에 걸러 놓겠습니다 여기도 소금은 살짝 뿌려주고요 소금은 살짝 뿌려주겠습니다 후추도 살짝 뿌려주겠습니다 그 다음에 체에 한 번만 걸러 주겠습니다 이렇게 체에 한번 걸러 주시면 훨씬 호박전이 이쁘게 됩니다 귀찮으시면 안 걸러 줘도 돼요 계란 두 개로 하려고 했는데요 계란 모자르겠네요 하나 더 할게요 세개 할게요 제가 계란 하나 새로 하고 막 그릇 닦고 이러다 보니까 거의 10분 됐어요 이제 밑간 호박을 요이 계란에 넣고 10분 분간 놔둡니다 그래서 계란이 쫙 빨아들이게 하는 거예요 왜 제가 계란 하나 더 했는지 아시겠죠 중간에 한두 번만 뒤집어 주시면서요 10분간 놔두겠습니다 자 10분 후에 뵙겠습니다 불을 중불로 올려놓고요 기름을 적당히 많이 말고요 호박에 지금 계란물이 쫙 빨려 들어가 있어요 그래서 제가 드리는 말씀이 촉촉하다는 말씀입니다 그리고요 호박을 하나씩 꺼내서 밀가루를 묻혀주고요 밀가루를 먼저 털고요 이 상태로 저 올려줍니다 이 상태로요 밀가루를 그러니까 아, 저 아직 덜 두어졌네요 <웃음> 자 이렇게 놓고서 이따 털을까요? 어차피 한꺼번에 하면 또 시간이 안 맞으니까 자 뜨거워졌어요 자 줄이겠습니다 자 이렇게 됐으면요 밀가루를 털고요 이제 너무 오래 놔뒀나요? 자 밀가루를 털고 이렇게 올려주겠습니다 불 절대로 세게 하시면 안 됩니다. 네. 거의 튀김은 없이요. 호박 자체로 먹는 맛이에요. 네. 모양 제대로 나죠. 불 조절은 잘 하시고요. 아주 약불로 하시면 7, 8분 정도 갈수 있고 조금 센 불로 하시면 5분이면 되는데 색깔이 좀안 이뻐지겠죠? 자 색깔은 이 정도가 지금 이쁘다고 생각합니다 지금 이거 익었을 거예요 제가 먹어볼게요 어떤가 음 그금 굴슬 프로 이렇게 꺼내 놓으면 익는 겁니다 여기서 10%니까 1분만 있다가 빼면 돼요 얘는요 요쪽 말고 음. 
맛있습니다. 자, 얘네들은 끝내겠습니다. 여기서 또 이거예요, 얘네들이요. 이렇게 밀가루를 나중에 드시면요, 약간 구워진 느낌이 있어요. 맛있어요. 고소하고. 다 됐습니다. 저의 호박전입니다. 제 호박전이요, 다른 하나밖에 없어요. 무지 촉촉하고요. 음, 그리고 겉에다 밀가루를 묻혀갖고요. 이미 구웠기 때문에 얘가 눅눅해지지 않아요. 이 스타일 한번 해보세요. 제가 추천드리는 스타일이에요. 저는 이거 되게 좋아합니다. 음. 이거 음 뭐라 할까 굉장히 부드럽고요 굉장히 맛있어요 <웃음> 다음엔요 또 다른 거 해드릴게요 요리사랑입니다 안녕히 계세요